Kadar Institut, Jurnalisme dan Riset. Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di Youtube channel Tagar TV. Hari ini saya, Cory Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo merupakan perangkat pemerintah Republik Indonesia. membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Kominfo dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Johnny Gerard Plate. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Departemen Penerangan sejak 1945 sampai 1999. Kemudian berubah menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi sejak 2001 sampai 2005. Dan menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika sejak 2005 sampai 2009. Setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk lembaga penerangan yang secara fungsional menjalankan kebijakan pola dan pedoman penerangan dengan tujuan, yang pertama, membela dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, mengajak rakyat agar turut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Serta yang ketiga, memperkenalkan Republik Indonesia di dan keluar negeri. Selama periode 1959 sampai 1965, sesuai haluan pembangunan nasional sebagai ketetapan MPRS, Departemen Penerangan dibentuk untuk menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan, antara lain radio, film, tustel dan foto, percetakan, kendaraan, mesin stensil, dan mesin ketik. Mulai tahun 1966, salah satu tugas pokok organisasi penerangan adalah mengarahkan pendapat umum, agar terbentuk dukungan, kendali, dan partisipasi sosial yang positif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, selain untuk penerangan ke dalam dan luar negeri. Pada masa itu, pengorganisasian ke dalam dilakukan agar Departemen Penerangan berfungsi menjadi juru bicara pemerintah. Tanggal 15 September 1967, wewenang penerangan luar negeri yang sejak 1959 dipegang Departemen Luar Negeri RI dialihkan kembali pengelolaannya kepada Departemen Penerangan. Tahun 1971, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media massa, dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi, dan sinergi antara unsur-unsur penerangan pemerintah. Dibentuklah lembaga, antara lain Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dan Badan Koordinasi Penerangan. Di tingkat daerah, dibentuk jawatan penerangan provinsi, kantor penerangan kabupaten, dan juru penerang di tingkat kacamatan. Di kabupaten dan kota, dibentuk pusat penerangan masyarakat dengan kegiatan utama penerangan antar pribadi, didukung sarana penerangan di daerah seperti radio, televisi, film penerangan, pers, penerbitan, pameran, dan pertunjukan rakyat serta diskusi kerja. Pada awal masa reformasi, tugas dan fungsi Departemen Penerangan tidak banyak berubah. Kelembagaan penerangan dipertahankan, mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dengan nama Kantor Wilayah Departemen Penerangan dan Biro Humas Provinsi. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, terjadi reposisi terhadap perangkat daerah sesuai kepentingan daerah. Kantor penerangan di bawah koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai dengan Kapres 153 Tahun 1999, dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional atau BIKN di tingkat pusat, sedang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Setahun setelah pembubaran Departemen Penerangan dibentuk Lembaga Informasi Nasional yang kemudian diubah lagi statusnya menjadi Kementerian Negara, Komunikasi, dan Informasi. Selanjutnya, tugas layanan informasi publik diserahkan kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Sedangkan BIKN berubah menjadi Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informasi. 
Sejak tahun 2005, terjadi perubahan dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005, dilakukan integrasi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan dengan informasi adalah penyebar luasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Akhir tahun 2010, Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika menyempurnakan penataan organisasi. Paradigma baru kebijakan komunikasi menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekedar penerangan, namun lebih kepada dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional dengan baik. Dinamika teknologi informasi dan perkembangan ekonomi digital membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus untuk melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet. Selain terjadi perubahan nomenklatur, pada akhir tahun 2006, Kementerian Kominfo menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan atau BTIP. Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan tuntutan akan ketersediaan layanan TIK di seluruh lapisan masyarakat, maka BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau BP3TI pada 19 November 2010. Sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi Bakti. Lembaga itu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, dan diseminasi informasi. Berikut adalah daftar tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mulai tahun 2001 sampai sekarang. Yang pertama, Haji Syamsul Mu'arif BA, Kabinet Gotong Royong. Masa kerjanya 9 Agustus 2001 sampai 20 Oktober 2004 bernama Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Yang kedua, Dr. Sofian Ajalil SHMA MALD, Kabinet Indonesia Bersatu, masa kerja 21 Oktober 2004 sampai 9 Mei 2007. Yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh DEA, Kabinet Indonesia Bersatu, masa kerja 9 Mei 2007 sampai 22 Oktober 2009. Yang keempat, Insinyur Haji Tifatul Sembiring, Kabinet Indonesia Bersatu II, Masa kerja 22 Oktober 2009 sampai 30 September 2014. Yang kelima, Rudiantara, Kabinet Kerja. Masa kerja 27 Oktober 2014 sampai 23 Oktober 2019. Yang keenam, Joni Gerard Plate, Kabinet Indonesia Maju. Masa kerja 23 Oktober 2019 sampai sekarang. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.